霍斌，你能听到我叫你吗？满天的星星，哪颗会是你呢？相信遇见你是爱是命，写下温暖的纠缠。有你真好。相信爱上你是命运是，从此告别。如果你还在的话，相信你会懂。我有多勇敢，我一定是最幸福的一个。就像迎着风雨飘摇回家的孤帆。如果你决定要放弃了，如果你不确定还爱着，请不要把回忆演一笔勾销。我来替你记着，因为我还在继续等着，因为我相信你还是我永不变的选择。我还相信爱你是。十个月之前，我从英国回来，我和霍斌又开始新的故事。瘦的照片，但是我真的不敢相信，那个一百五十斤的重量级胖妞变成你现在这样。哎，糖果果已经是过去了，现在站在你面前的是美女唐可儿。你会惊呆所有人的。来吧，带我开启我国内的新生活。没问题的。的目光都盯着我们中国的互联网经济，哎，这个时候我们为签约主播做准备，是非常有必要的。好，飞机晚点啊！我刚下飞机。什么？新媒体盛典开始了？快，是。怎么样？我个人推荐。翻译好的最有潜力，那个十四号、二十号、二十九号，还有三十号都不错。分别是唱歌、跳舞、游戏，还有魔术。哦，不错。开快点。是。我跟你说啊，其实今天啊，来的人啊，都是来冲那个海月总裁霍斌的。谁？霍斌？怎么会是他？大家听说今天是海月总裁要签约主播，都蜂拥而至了。海月新媒体是真的有实力呀、啊！谁要是被他看上的话，你刚说的是谁？霍冰？没错，他就是我们大学的校草
货币。可儿怎么办？真的是货币啊！没想到现在摇身一变，变得那么有身份了，变成海月新媒体的总裁了。哎，小怪你来了，走吧走吧走吧。现在我们隆重的请出我们海月新媒体的总裁，霍斌闪亮登场。跟我们的霍总裁共舞一曲，开始我们今天的开场舞。那这个幸运儿是谁呢？我们要选一位特别的主播。这个主播是谁呢？聚光灯给到他们。啊，转起来，转起来，转起来！是你们，是你们，不是你。对，再转，再转。对对对，好，就是你。这个自信的女孩，自信的可以不用化妆，露面朝天的女孩。来吧，幸运儿，今晚的第一支舞，邀请你一起来跳吧。哇！没想到，我的精心打扮，反而让可儿选上了。挑上的幸运之星，也不要太过于高兴哦。可儿，他真的不认得你了？难道说他一点都不记得你？以前怎么会那么傻？你说了我不太会跳舞，你会包容我吧？嗯。你、哎、怎么回事？他故意的吧？你故意的是不是？现在是故意的。哎，你不跟你玩了。这是谁找的人呢？哎，怎么回事？这人到底谁找的？啊、这是啊,啊，我是你女朋友啊！你怎么说忘就把我忘了呢？我每一天、啊、每一分钟、每一秒，我看不到你，我都不知道怎么活下去。我警告你啊，我是真的不认识你。你再不放手，我就要完了啊！我是你女朋友啊！走啊，别闹了，走啊！赖人，用的还是这个烂招，啊、快把他弄走。今天啊，我给你们两位做个正式介绍。唐可儿，是我在英国的朋友；霍斌，是我同母异父的弟弟。这牛排看着就好吃，真香啊！你干什么？我去洗手间还不行吗？祝你们俩吃得开心。唐小姐，小心被噎住。可儿。其实我想让你回国的原因是，我希望你能加入到我们爱杰集团。你在英国主修的课程是新媒体经济，如果你能加入到我们集团，一定可以学以致用。嗯，我这次回来就是打算以后想回国发展，但是你不要着急答应我，可以先考虑一下。明天请你来公司参观一下。那我考虑考虑吧。唐可儿能跟我好好说一句话吗？像跟我有什么深仇大恨一样。别的女孩见了我都是各种讨好、求约见，她倒好
反着来？怎么琢磨，这事儿就是不对呀、啊！哎，我先去趟卫生间。好。今天的这一幕都是你精心安排的吧？故意在活动现场素面朝天，你是想故意接近我？恭喜你，你出位很成功，你做到了。不过我建议你，麻烦以后不要用这么低级的方法来接近我。我给你出个主意吧，你呀、啊，从我的助理做起。这是我的名片，明天你到我公司来报道，只要你敢来应聘，我就敢录用你。等等。不会去你公司的，怎么开那么久还没到酒店啊？嗯，住什么酒店呀、啊？住我家呀？住你家？哎，接着，菲菲，这小区不错，那当然可漂亮了。哎，我的钥匙没带呀、啊？啊，我出门带了呀，你再找找。房东回来了，他有钥匙。房东。一下，这个是我的房东胡静，胡静，这是我的好朋友，他叫唐可儿，他刚从英国回来呢。呃，他呀，呃，就是一个海归。胡静你好，哎，我去问问他。嗯，胡静。开下门吧，我跟你商量个事儿。哎，喂，哦，胡静，那个刚才我朋友你也看到了啊，他人特别好，那个他想在这儿住几晚，可以吗？随便你吧。哎哎，谢谢谢谢谢谢。我正准备去开会，我是来告诉你，唐可儿。霍总。总裁办公室也在这一层。哼，真是冤家路窄。哎，胡总
。康天，这位美女是谁啊？啊，这是陆总的朋友，让我带她来参观一下公司的。哦，这层不用参观了，我们换下一层吧。哎哎哎，美女，不用这么躲着我吧？麻烦你让开。康健，你先去忙你自己的事儿吧。今天我有时间，我来带这位美女亲自参观我们公司。这……啊，行。那辛苦你了，霍总。哎，美女，你又往哪儿跑呢？陈助理啊，最近货品怎么样啊？董事长，货品挺好的，比以前强多了。他倒是每天都来上班。那臭小子，每天都不让我省心。嘘，美女，今天这身打扮，苦逼啊，爸。哎，霍总，妈呀！这里是公司，麻烦你放尊重点。霍总，快起来！你没事吧，霍总？蛋哥，你怎么心跳那么快？你在干什么？这是公司，知道吗？一天到晚的，你干什么呢？哎，姑娘。哎呀，嗯，跟我去开会吧。我，姑娘，别愣着了，请吧。哎，我把我会失忆的这件事情告诉你，今后如果我再失忆了，一定要提醒我的事。我只能做让我父亲失望的事情。一位害死我哥父亲的人，很有可能就是我的爸爸。你爸？所以，所有事情我都只能依着我哥，也算是替我父亲赎罪。嗯、陆翔，我刚才的决定是有我的考虑。爱捷集团这块业务。差不多都是由你经手的，如果再把海悦新媒体这块也压到你的身上，我怕你连吃饭的时间也没了。爸，现在手头的工作的确有点多，所以我打算找一个助理帮我分担一下。唐可儿就是最佳人选，他是我从英国挖回来的人才。哥，你让唐可儿当你的助理、啊？嗨，你胆子可真大。好，这个女孩，我是打算让她留在我们爱街，不过。职位不是首席运营官助理，是首席执行官助理。让我当霍斌的助理？我反对，我反对。爸，让他当我的助理，我根本就看不上他。董事长，谢谢您的赏识，但是不管怎么样，我都不会当霍斌的助理。而且，我也没有打算进爱杰工作。我先告辞了。我再去劝劝他。嗯，这是大夫的资料，是个小有名气的心理医生，有自己的心理诊所。霍家谁需要看心理医生啊？大嫂，她原来因为绑架案确实看过一段心理医生，可都这么多年了。怎么回事啊？搞得神神秘秘的。这样，嗯，你帮我跟踪一下，想办法查查他诊所的病人档案。好的。别打扫卫生了，嗯，走，帮我选套衣服，我要出去办事。好的，于阿姨。可儿，你听我解释。
对不起陆翔。我知道你给我找了很好的工作，但是我有自己的决定了，我没有办法加入爱姐集团。为什么？我先走了。别走，可儿。我希望你能再考虑一下，做我助理这份工作。我已经决定了。我不会干这个工作。唐小姐啊，可否见一下董事长？董事长。这是你的入职通知书，董事长，我没有打算接受这份工作。这可是一份待遇很优厚的工作呀，也是我表示道歉的一份诚意，希望你认真考虑以后再做决定。谢谢董事长。嗯，陈助理，靠边停下车。在这儿，下车吧。我觉得，把他放在霍斌的身边，一定会对他有帮助的。可我看。霍总，他对这个女孩并没有好感。把一个有能力的女孩安排在霍斌身边，海悦新媒体的业绩一定能超越同行。菲菲，我回来了。你一回国就成为了金领，不应该值得庆祝吗？什么呀？你已经身为海悦的总裁助理了，身为闺蜜，我真是太为你感到高兴了。我是拿到了艾姐聘书，但是我没有跟你说，你怎么知道的呀？拜托，现在是信息时代，全民自媒体，你今天发生的一切都在网上了。哥，爸，我实在是想不明白，为什么我哥想要什么你都不给他？我哥想要海悦新媒体，你不答应；现在只是让那个唐可儿给他当助理，你也不答应。你就真的那么希望？我把整个爱杰集团交给你哥哥，你别忘了，你是我的亲儿子谁扣押了？他好像欠了高利贷，不行，我得把他捞出来。可是我只有一个人，你说我怎么办呀？没事，你别急，我换个衣服，我现在就跟你去啊！等我。
里吧？你确定吗？里面会不会都是彪形大汉啊？我有点害怕。没事，不用怕。你确定是这里吗？怎么办？一个人都没有，是不是出什么事了？他不会，嘘，不会的，你不要乱想，我们再找找。志宇，志宇，志宇，志宇！哎，你们谁啊？哦，你们两个闯大祸了，打坏了我们的镇店之宝。菲菲，你告诉我，我不是在做梦吧？我居然背了十五万的债！对不起啊，可儿，我真的不知道那是我弟弟的同学拿他手机发恶作剧短信给我，我以为他真的欠了高利贷，被被绑架了呢。然后我就为了救人，结果弄坏了一个古董，还给人签了一年内就得赔偿的协议。既然东西是我撞坏的。协议也是我签的，嗯，那我明天就去找工作。哎，好好想清楚。可，你是要好好想清楚啊。霍华成当众否决你抓海月新媒体这块业务，你就这样算了？这件事情他都已经决定了，你不要再说了。那你就这么听之任之。哎，陆晓，你听我说，这件事对我们还是很重要的。这件事情我知道该怎么做了，不用每次都提醒我。昨天的事情办妥当了吧？董事长，请放心，刚好查到了她闺蜜遇到一些麻烦。嗯，有她闺蜜原厂，她应该不会起疑的，而且她一定会接受这份工作的。嗯，很好，凭我的直觉。这件事办的，我看好戏啊还在后头呢。不能再对那家的人信任，不然你什么时候都拿回你爸的产业。现在除了海月新媒体，爱捷集团其他业务都是我点头说了算的。本来爱捷集团就是你的，就应该你说了算。你要记住，你是陆明远的儿子。霍华成以前对你的好，只是因为他是老狐狸。什么要当红主播的全部资料？赶快找，小花。哎，你不用着急回来，买完菜，跟你的小姐妹喝个早茶再回来也可以。好，谢谢于阿姨。这个女人每隔一段时间就会来霍家，于阿姨还不想让别人知道她来。哇！早安，菲菲，这是什么打扮呀？让我猜猜，让我猜猜，你是要上班去？嗯，我觉得你说的太对了。我干嘛因为霍斌放弃我的职业理想？那也太瞧得起他了，对吧？对呀。那爱杰呢？是个大公司，我选了这份职业呢，就是选了一份最好的职业。亲爱的，无限支持你。那等我好好干一番大事业。
让他走着瞧。之前说过的话是不是都不算数了？啊，你不是说你永远都不会接受这份工作的吗？之前说的话都记零了。哎，麻烦您现在移一下您的玉腿，走出来，离开埃及。现在，马上，耍无赖是吧？我告诉你，这份工作不是你想干就能干的。我让你滚，你就得立刻马上离开我的视线。我是总裁，我说了算。总裁，我这个工作是董事长给我的，他亲口答应我让我留下来工作。要不你先给董事长打个电话确认一下，如果他让我走，我立刻就走。我哥。哦，对了，现在我是你的助理，如果你不方便打这个电话的话，我替你打。我现在入职了，董事长的电话我也是有的。你不是精英吗？我给其他人都放假了，工作都交给你了，你就好好表现吗？哈哈哈哈哈哈！可儿已经偃旗息鼓了，他怎么还挑事？助理不错嘛，挺正点啊！说什么呢，少白头？跟我来。去哪儿？做我助理第一条。就是老板让你干嘛你就干嘛，那有那么多为什么呀？这条不合格，扣五十分。啊，扣五十分，满分一百分。现在你还剩下九十分。什么意思啊？想必我妈聘你来当我的助理，给你的待遇也不低吧？或许你是因为高薪的诱惑而接受这份工作，但是没人告诉你这份工作没有试用期吧？烧白头，解释。试用期间一百分扣完了，就结束了。结束了。我第一天就被扣十分了。所以美女，你的处境堪忧啊。还愣着干嘛？快跟上啊！哇！快跟上！
到过了没有？成天不把心思放在工作上，你整天干嘛呢？我心思怎么不在工作上了？上班的时间，来看别人跳钢管舞，这就是你的工作吗？对呀、啊，你以为我是来看美女的？其实我是来物色主播的。但是我觉得。盯着他们看的人是你。我之所以签他们，正是因为他们展现出了他们的才艺。你如果真的觉得这份工作不适合你的话，我也不勉强。你可以趁早离开，我不会勉强你的。你，王美人，进你的队员用一下啊。去吧，美女们，走啊。游戏不适合你，别玩了。你们要想玩，我就陪你们玩。但这游戏不是白玩的，一会儿要是我赢的话，那艾杰以后签什么样的人当主播，就不是你一个人说了算。我也要同意。哎，唐可，开始吧。玩命吧！我告诉你，唐可儿和别的女孩不一样。她怎么样了？没什么大碍。嗯，你们不用担心，病人输完液就可以回去了。谢谢啊。不客气。哥，唐可儿就交给你了，我先走了。
爱杰集团的入职通知书，职位，总裁助理。我没有打算接受这份工作吗？啊？我可以理解成，你不接受这份工作是因为霍冰吗？喝酒啊？怎么头还疼起来了？这个唐可儿为什么这么眼熟啊？为什么？为什么我什么都想不起来了？